楚风则走到了结界画师身前，前辈，换个地方说吧。这件事，楚风总归还是要解释的。毕竟那怪物本是属于众生平等殿的，而结界画师又是众生平等殿的主人，但在这里的确不太方便。好，结界画师点头。随后，龙葵田出手，将那假令仪控制起来之后，楚风便与龙木希、龙成宇等人一同进入了众生平等殿那座山谷之内。楚风也没有任何隐瞒，将事情的经过全部告知了结界画师，也包括他能够掌控那怪物。是因为他拥有名为至暗之道的力量。其实楚风也是想侧面打听一下关于至暗之道的事情。虽然得到了至暗之道，且也为自己所用，可楚风总觉得这力量太诡异了。关于他的了解还是有些欠缺。而结界画师他们见多识广，也许有所听闻。想不到楚风小友竟有如此机遇，得到了这样的强大的力量。虽不知那至暗之道是为何物，但能掌控这个邪恶之物，必然是更为利奥德的存在。得知经过，结界画师则是赞叹不已。看来楚风小友是有大机遇之人啊。而龙葵田以及龙素清也同样赞叹楚风的机遇。但从他们的反应，楚风看得出来，他们并不知道关于至暗之道的事情，甚至听都没听过。前辈抱歉，晚辈没有经过您的同意，便私自将此物占据。晚辈深知不对，前辈要如何责罚，晚辈都会接受。而前辈需要怎样的补偿，也可以告知晚辈。就算晚辈现在无法凑齐，日后也一定会想办法凑齐。楚风对着结界画师说道：“楚风小友，大可不必。”此物于众生平等殿内本来就是一个不稳定因素，你也看到了，现在可是有人惦记着它呢。而以此物的力量，若真被放出来，那老夫也要遭殃。楚风小友将此物带走，可谓是帮了我一个大忙。老夫感谢你还来不及呢，又岂会责罚？结界画师笑道：“楚风小友，结界画师说的很对，你就安心的收下吧。”龙素清也是说道：“兄弟，你不用心怀愧疚，因为这都是天意。你得到了那个至暗之道，不就是用来打造秘籍的吗？但刚好需要一个容器，来到这里。”就刚好遇到这个怪物了，这个怪物又刚好符合要求，何为机缘？这就是机缘，此乃天意，而天意不可为。龙成宇也是开口，相比于其他人，他更是说的头头是道，连天意都扯出来了。楚风小友，千万不要想着补偿，你就算补偿，老夫也不会收的。结界画师再度说道：“既然如此，那晚辈也就恭敬不如从命了。”另外，前辈，晚辈还有一个不情之请。楚风忽然有点不好意思的道：“楚风小友，有何想法直说便是。咱们虽相识甚短，但我看你十分有眼缘。”结界画师道：“晚辈打造秘籍，若有特殊阵法加持，必会事半功倍。这众生平等殿内是否有这样的地方？”楚风说道：“有，当然有。我这众生平等殿有修炼武技的，也有修炼结界之术的，有练兵刃的，也有打造武技和秘技的。只不过打造秘技的殿许久未用，开启阵法需要些时间。”楚风小友能等等吗？结界画师问。晚辈可以等，倒是不急。楚风说道：“好，那老夫这就去开启。”结界画师说话间，便来到楚风先前欣赏画作的山谷之中。只见其催动法诀，山谷岩壁之上便隐隐间浮现出一道结界门。很显然，这结界门内便是可以帮助楚风打造秘籍的殿。其实，楚风不需要帮忙，也可以融合秘籍。但若是有阵法加持，那自然也就更加完美。而楚风早就察觉到，众生平等殿不止楚风看到的这么简单。现在来看，自己的直觉乃是对的。甚至楚风觉得，哪怕结界画师掌握的也只是皮毛而已。这众生平等殿真正的作用，很可能是超乎想象的。这众生平等殿本身应该。就是一个了不得的宝藏，甚至这个宝藏的价值是无数庞然大物都会梦寐以求的。对了，成宇，你不是去最强之巅与各方势力的小辈切磋吗？结果如何？龙素清好奇的问道。而他此话一出，楚风以及龙木希也都是赶忙将目光投了过去。他们都很好奇，毕竟龙成宇等人可不是寻常小辈，他们的实力代表着当今修武界最顶尖的小辈实力，他们之间的最强者基本就是当今修武界的最强小辈了。别提了。还没开始交手呢，那个九颠老和尚就说，此次邀请的人之中有所遗漏，当今天河最强小辈并未全部到场，所以切磋取消了。龙成宇有些遗憾的道：“竟然有这种事情。”是邀请名单中有人没去吗？龙素清问。没有啊，名单上的都去了，所以才说那老和尚气人呢。就算遗漏了，那也是他的错，关我们什么事？我们没计较就不错了。而且我还提议，我们先比一次，下一次再邀请再比呗。但他就是不同意，气死我了！下次再邀请我，都要考虑考虑去不去。本少爷岂能被他们这样玩耍？龙成宇真的很是恼怒。楚风，我们能聊聊吗？忽然，龙木希看向楚风，当然。楚风点了点头，成宇，咱们换个地方聊吧。见状，龙素清赶忙道：“换地方聊什么？就在这聊呗。他们聊他们的，咱们聊咱们的呗。”楚风兄弟也不是外人，对吧？龙成宇扯着嗓子说着，还笑嘻嘻的看了楚风一眼。有谁说过楚风是外人了？可龙木希面露不悦的看向龙成宇，且狠狠的瞪了他一眼。我懂了，懂了，嘿嘿，你们慢慢聊，我们换个地方。龙成宇似乎很怕龙木希，看着龙木希的眼神，便咧着大嘴苦笑着离开了。而结界画师也是识趣的，又开了两个殿门，一个让龙成宇等人进去，另一个则是让楚风与龙木希单独相处。踏入大殿后，便终于只剩下了楚风与龙木希两个人。你应该不会怪我，之前没有告诉你我的身份吧？龙木希对楚风道：“当然不会。”楚风道：“我知道你不会，但其实我是有苦衷的，你应该能够看出来。我与图腾龙族的关系并不好。”龙木希道：“白姑娘应该是龙姑娘。”楚风话未说完，龙木希便说道：“你可以继续叫我白姑娘，但想叫我龙木希也都可以。你我是朋友，你怎么叫都可以。那我叫你木希姑娘吧，可以吗？”楚风问：“可以。”
。龙木西点头，木西姑娘，你若方便，可以告诉我你的事吗？楚风也是好奇龙木西与图腾龙族的关系，因为他也发现龙木西似乎对龙成宇的冷漠不太对劲，那不是开玩笑的，而是真正的冷漠，甚至带有敌意。其实也没什么，就是想脱离图腾龙族了。而且我与姑姑已经离开图腾龙族很久了。龙木西对楚风说道，哪怕楚风已经明确询问了，可龙木西还是选择了避而不答。楚风便知道他有难言之隐，于是也并未深问。至于龙木西，则是继续对楚风说道：“总之，我发誓不再使用图腾龙族的血脉力量，可我总归还是要修炼。”于是修炼了禁忌玄功来提升实力，但毕竟是与生俱来的力量，无论我怎样修炼禁忌玄功，都无法达到血脉力量的高度。那一日在古界，我与周东交手，若是使用图腾龙族的血脉之力，其实是可以胜他的。正因我不愿意，所以才逼得你使用了禁忌的招式，遭受了那样严重的反噬。所以实在抱歉。话到此处，龙木西的脸上露出了深深的惭愧。我就说嘛，原来是这样。此时，女王大人不由叹道：“因为当日第一次看到龙木西施展禁忌玄功力量的时候，女王大人就已经看出那是禁忌玄功。当初还不解，为何龙木西不使用自身的血脉之力，而是修炼禁忌玄功？因为禁忌玄功是给那些不具有强大血脉之人准备的。可是龙木西不同啊，以他的天赋，不可能不具备强大的血脉之力。修炼禁忌玄功，完全多此一举。现在。”终于真相大白了，木西姑娘，你不必自责，那反噬也不算什么，那也不是第一次反噬，我早就习惯了。楚风笑着安慰道，因为他从始至终都没有责怪过龙木西，更不想让龙木西因为此事而自责。不只是这件事，当日清月神殿攻打古剑，我与姑姑先行离开，没有将你带走。我，龙木西话未说完，楚风便抢着说，木西姑娘，我知道你有苦衷，当时的局面也不是你与你姑姑能够改变的，你就不要因此自责了。况且我不也安然无恙吗？楚风说道。龙木西没再说话，可脸上的惭愧依旧还在。所以你是觉得亏欠我？又听闻了我与贾令仪的恩怨，才摆出这样一个局，想替我对付贾令仪。楚风问，心中惭愧无以为报，便只能以这种方式。还希望你不要介意。龙木西道，当然不会介意。如此仗义之举，说明你也是真的将我当朋友了。楚风笑道，他是发自内心的高兴，因为龙木西这种人可是很难走入他心里的。而他现在为楚风所做的事情，楚风知道他是真的将自己当朋友了。这样的朋友是可以出生入死的。而很快，结界画师便将那那座大殿内的阵法催动完毕。楚风踏入其中，发现此地阵法果然料得，于是也不怠慢。立刻将那融合了至暗之道的怪物取出，只是此时的怪物已只是一团气焰，早已没有了先前那种可怕的威慑力。就如结界画师所说，那怪物的存在时间是有限的，时间久了就会消散。还好楚风提前运用至暗之道将其掌控，如若不然，这怪物恐怕早已散去。而现在，虽说怪物的威势虽然不在，但其独特的力量。还在，且已与至暗之道相融。楚风理想中的秘籍完全可以打造，其实顺其自然，这秘籍也可完成。而借助这大殿阵法的力量，乃是锦上添花。但哪怕是锦上添花，也总归会更好，哪怕只是更好一点点。楚风也不想错过，所以利用大阵力量开始打造秘籍。楚风虽然是真正第一次意义上打造属于自己的秘籍，但却无比娴熟。这源自于楚风扎实的修为以及对结界之术的掌控。这融合了两种强大力量的秘籍，本该极难打造，可楚风却是无比顺利，很快便将其完成，且将这秘籍融入了自己的体内。而此地的阵法力量，就像是有感。感应一般，当楚风将秘籍融入体内后，这大殿的阵法便也停止运转。楚风完事了，见整个大殿都忽然平静下来，女王大人好奇的询问起来：“蛋蛋，已经成功了？”楚风说道：“那你这用至暗之道。”和那怪物打造的秘籍到底有怎样的威力啊？女王大人很是期待的问。刚刚的怪物就不用说了，其力量强大到龙葵田与龙素清都无可奈何。而那至暗之道更不用说，是连那位自称为帝的强大女子都未能领悟的力量。这二者结合打造的秘籍，应当极为厉害才对。该怎么说呢？若只是说其本身的威力，恐怕要让女王大人失望了。她的进攻威力并不是很强，但是她的作用却很不简单。楚风说话时，只听她的语气就能感受到她的兴奋，说明她是满意的。哎呀，你就别卖关子了，到底有多不简单？你示范一下。给本女王看看呗，女王大人迫不及待。好，那就给我的蛋蛋示范一下。楚风说话间，便抬手一掌，刹那间，其周身暗黑气焰涌现，且顺其手掌喷涌而出，瞬间覆盖前方十米范围。非要说的话，攻击范围不大，威势也并不强。但楚风出手那一瞬间，女王大人却感受到了一种极其诡异的感觉。这种诡异，女王大人解释不清，但却让她知道，楚风这秘籍绝对很不简单。楚风，你这秘籍到底有何作用啊？怎么看着好像不怎么样？女王大人问。嘿嘿。没有对手，无法展现真正作用的。不过蛋蛋，我给他起了一个名字，叫做暗之掠夺。楚风得意的道：“暗之掠夺。”女王大人思索起来，我的女王大人，不妨通过我这个名字来猜测一下它的作用。楚风道：“就是掠夺东西咯，难道你这秘籍能抢人家宝身上宝物的不成？”女王大人问：“差不多，你再展开说说。”楚风道：“乾坤袋内的宝物，还有身上的宝物。”女王大人道：“不是，不是掠夺这种宝物，而是修炼的宝物。”楚风说道：“啥宝物还要修炼？”女王大人不解：“比如秘籍、武技，我皆可掠夺，但前提是它必须在我面前施展过。若是没有施展的话，我目前是无法掠夺的。”楚风说道：“倒是有点新鲜，但就只是如此。”女王大人问：“虽然这种手段很诡异，但女王大人觉得仍不达预期。”当然不止如此，掠夺过来的武技与秘籍，我可永久使用，且在刚刚掠夺过来的时候是可以短暂加强的。楚风道：“这样倒有点意思，但只是短暂加强吗？以后还能加强
，就是这样。楚风点头，可若是不听话呢？女王大人问。毕竟戒灵与秘技武技不同，是有自己的意识的，是真正的生命体。若是不听话，我可以封其灵智，使其能力一再如傀儡一般，受我调遣。楚风说道。那还真是有点意思啊！女王大人的美眸瞪得老大，脸上的笑容都变得兴奋。这样霸道的手段，深得他心。但很快又想到了什么，不由嘟着小嘴问：“有限制吗？”限制。楚风这秘技，综合来看，实在逆天。若是没有限制的话，那可就真的令人闻风丧胆了。但修武意图有着他的法则规律，逆天手段限制必然也就越多。这个我也不好说，因为我还没机会使。虽然能力很强，但应该也没那么容易吧？否则不符合规则，我觉得吧。首先，修为在我之上的，我也没机会施展这个手段。只有修为相近的才有这个必要。但也看对手自身能力强弱吧。若是对方武技领悟的透彻，或是戒灵与其精神相连够强，可能也是会失败。总之，没有真正尝试，我也不敢说能一定成功。楚风说道：“可本女王已经迫不及待的想看一看你这秘籍。”真正掠夺他人手段的样子了，楚风，要不找人试一下？女王大人搓着小手，那叫一个期待。我的女王大人，总不能随便找个人试吧？楚风道，那怎么了？大不了给他点补偿。女王大人道，楚风有些语塞。他虽自认为他不是什么严格意义的好人，但却也是有底线的，无缘无故掠夺他人武技，楚风着实做不出来。最起码也要以他的标准。判定这个人是错的，楚风才可以对其出手。但实际上，楚风自己也想见识一下他这秘技的威力。忽然，楚风眼前一亮，对了，蛋蛋，其实我可以对自己是，对自己是。女王大人一脸错愕，不由问道：“对自己怎么是？我的蛋蛋，可还记得魔尊灵式？当然记得，不是嗜血魔尊，传授给你的秘技吗？这家伙嚣张的不得了，当时一口一个废物的称呼你，事到如今都不肯任由你掌控，甚至理都不理你。”女王大人提起那魔尊灵式，就一脸的不爽。但很快，女王大人又想到了什么，双眼顿时变得明亮起来。该不会？你这秘籍能强行掌控那个家伙吧？女王大人问。理论上可行，但也不能确定，所以我要试试。楚风说话间便施展秘技暗之掠夺。只见那诡异的暗黑色气焰自楚风体内抽离而出，但这一次与先前全然不同。先前楚风以攻击之势轰出的暗黑色气焰，攻击范围不过十米，可此时从楚风体内抽离而出的暗黑色气焰之磅礴，只是高度便得到了百米。而要知道，这座大殿的高度也只是百米，若不是大殿限制，这气焰的面积必然更为磅礴。而跟随暗黑色气焰出来的，还有着一道巨大的身影。他的体型同样达到了百米之高，如此近距离之下，楚风在其面前显得极为渺小。只见他浑身为蓝色，身上布满了伤口一样的血痕，但他却不是人，他是一个魔物。他虽是人的体型，但头上却长着两个巨大的犄角，那一个如射牛一般巨大的犄角，那犄角很大，大到与其身躯高度相差不多。而在他的背后，还有一双巨大的羽翼，如蝙蝠一般的巨大羽翼，而这羽翼更大，是他身躯的十倍之多。由于宫殿高度有限，那翅膀根本无法完全展开，而他浑身上下也都缠绕着黑色的气焰，那是他自身的气焰，与楚风的秘籍并不相同。至于他的目光，更是阴森冷酷，那死神一般的目光，正恶狠狠地盯着楚风。可面对如此可怕的目光，楚风却。丝毫不惧，而是平静的道：“魔尊灵氏，又见面了。”小鬼，你以为你自己搞了一个秘境就能控制本尊？那你外面太小看本尊了，你恐怕还不明白天外有天，人外有人的道理。别以为你修为增进许多就可以驾驭本尊，本尊没你想象的那么不堪。我劝你还是不要打本尊的主意，否则只会自取灭亡。魔尊灵氏再度与楚风见面，比之当初，他的态度虽然好了一些，但却依旧面带轻蔑。可就在此时，阵阵锁链声音响起，是楚风的秘籍，暗之掠夺，暗之掠夺。本是一团磅礴的暗黑色气焰，围绕着那魔尊灵氏，可此时部分暗黑色气焰化作了锁链，那锁链出现的一刻，就已经将魔尊灵氏捆绑。小。鬼，你胆敢真的对本尊动手？你这是找死！眼见着楚风竟真准备强行掌控于他，魔尊灵氏不仅愤怒到咆哮，更是抬起大手准备拍向楚风。可那锁链缠绕的越发紧凑，使其抬起的手掌根本无法落下，甚至魔尊灵氏的身躯都被那锁链捆绑的开始变形、扭曲。这种情况下，不可一世的魔尊灵氏，他的脸庞也随之变得扭曲起来。他终于察觉到，楚风这秘籍并非摆设。我知道你是不凡的秘籍，正因知道你强，当年我才对你那般渴望。但今时不同往日，你于我而言已是可有可无。既然你如此不想归属于我，那我就成全你。话到此处，楚风眼中寒意涌现，让你从这个世界消失。话落，楚风手臂一挥，又有数道黑色锁链浮现。但这一次，那黑色锁链的前端尖锐无比。只见鲜血喷溅间，那锁链纷纷穿透了魔尊灵氏的身躯。这一刻。魔尊灵氏那阴森的眼中涌现出了浓浓的恐惧，越是接触，他越能感受到这秘籍的力量。他在这秘籍力量面前根本没有反抗之力，这是一种很古怪的感觉。那秘籍本身不具备杀伤力，可偏偏就能够控制他，就像是天生克制一般，不仅仅是掌控，可以剥夺他的生命。最重要的是，他感受到了杀意，来自楚风的杀意。楚风不是开玩笑的，楚风真的对他动了杀心。楚风，等一下，别杀我！魔尊灵氏赶忙大喊。然而，楚风什么都有说，连理都不理他。只见其手臂一挥，又有数道锁链出现，再度贯穿魔尊灵氏的射身躯。这一刻，魔尊灵氏无法支撑，伴随大殿摇晃，其巨大的身躯也是跪在了楚风面前。不是他想跪，而是他虚弱到连站都站不稳。但楚风没有丝毫动容，冷酷的脸庞之下，只见其手臂再度一挥，又有数道暗黑色的锁链自那暗黑气焰之中凝聚而出。见此一幕
而打造成的秘籍，所以他可以通过我来锁定你的位置，但前提是我不能与你融合。只要与你融合，那么。他便无法再通过我来锁定你的位置。楚风，我跟你一路走到今日，也算是见识到了你的成长。我知道你并非寻常之辈，若是可以，我也愿为你效力。但是我不能。嗜血魔尊在我身上设下了禁制，我若与你相融，我会陨灭的。魔尊灵氏说道。听闻此话，楚风眉头皱了起来。他没想到魔尊灵氏始终不肯屈服自己，原来是听从嗜血魔尊的命令。那老狐狸表面传授自己强大秘籍，搞了半天是在自己身上留下了一个定位符。但楚风并不是很担心自己，而是担心王强。其实早在当初，楚风就知道。那嗜血魔尊有猫腻，但是碍于嗜血魔尊对于当时的他们而言太强，他并无任何办法。而那嗜血魔尊当时为了夺取神术的力量，更是想杀了楚风。楚风能够感受到他当时的杀意，只是后来他突然罢手了。当时嗜血魔尊自己说，他只是想考验一下楚风，但现在楚风觉得很有可能嗜血魔尊发现了楚风体内有其父亲留下的守护阵法，所以没办法伤害楚风，无可奈何之下才罢手。因为第一次得知自己身上有阵法以及邪神剑被封印，就是那嗜血魔尊所说的。所以现在来看，那嗜血魔尊不是不想夺取那神术的力量，只是当时不能，但他仍不死心，所以才将魔尊灵视这个秘籍放在了楚风体内。表面上看是传授楚风的，实际上只是在楚风身上放了一个可以追踪到自己的定位符。你还知道什么？继续说。楚风对魔尊灵视道：“别的。”我什么都不知道了。魔尊灵视道，听闻此话，楚风手指轻轻一勾，哗啦啦，那已经穿过魔尊灵视体内的锁链便立刻快速穿梭起来。魔尊灵视疼得龇牙咧嘴，赶忙道：“我真的不知道了，我的记忆很模糊，远古之前的记忆我都记不清了，只知道。”我是嗜血魔尊打造的秘籍，我的身上有他能锁定的气息。当时的确是他警告我，不许与你融合，否则我就会陨灭的。但是他具体目的我并不知晓，但我猜应该就是为了那虚空神术的力量。那虚空神术究竟是怎样的力量？楚风又问。虚空神术化作小女孩融入了楚风体内。楚风知道那小女孩很强大，但楚风至今没有感受到任何好处，甚至连那颗神术种子，楚风直到今日都无法炼化。但这也侧面的体现了那小女孩的确十分强大。我知道的，嗜血魔尊已经告诉你了，那虚空神术的力量很强，是所有修武者梦寐以求的力量，不然是。嗜血魔尊也不会如此的想要得到楚风。关于虚空神术的事情，你最好不要对任何人提起，否则你可能是会遭来灭顶之灾的。至于其他的，我真的不知道了。魔尊灵视道：“那王强呢？他究竟想对王强做什么？他是不是想占据王强的身体，占为己用？”楚风又问：“其实楚风最在意的就是王强是否会有危险。”当时嗜血魔尊嘴上是说他是没有办法，为了活命。只能需要一个承载者。王强体质特殊，乃是四凶神体，所以他选中了王强做这个承载者。但是他并不会伤害王强，反而只会帮助王强待到其恢复自由，自会离开王强体内。可这嗜血魔尊自然不会有这么好心。楚风觉得嗜血魔尊看中了王强四凶神体的体质是真的，但绝对不只是帮助那么简单，多半是要将王强的四凶神体占为己有。我不清楚，楚风，我真不清楚。我平日里被那嗜血魔尊封印起来，他的一言一行我并不知晓。我若真的知道他的秘密，他也不会放心的将我传入你体内。不然我若倒戈，他的秘密。不就全部败露了？楚风，你是聪明人，你想一下，如嗜血魔尊那样的老狐狸，怎么可能让我知道他那么多的秘密？我也只是棋子罢了，我真的没有骗你，我真的不清楚。求求你相信我，我之所以不肯屈服你，也只是害怕，也只是想保命而已。此时，魔尊林氏都快哭了出来，他知道楚风的确具备将其抹杀的力量，而他并不想死。那你现在能与嗜血魔尊沟通吗？楚风问。不能，无法沟通，除非嗜血魔尊出现在一定范围之内，我也许能够感应到他的存在，不然我都不清楚。他在哪里？只有他能找到我，我是找不到他的。魔尊灵视又道：“暂且信你，但若是让我知道你有说谎，定要你不得好死。”楚风说话间，那暗黑色气焰便开始涌入楚风体内，同时魔尊灵视也跟随楚风进入了体内。楚风怎么让他回去了？难道嗜血魔尊的禁制真的那么厉害，无法让他为你所用？女王大人问我，通过暗之掠夺观察过了，他没有说谎，其身上的确有禁制，但那禁制我凭借暗之掠夺是可以破的，只要我想。他就能为我所用，并不会陨灭。可正因为我觉得魔尊灵视没有说谎，所以才不能让他为我所用。若是他真的与我相融，嗜血魔尊就没办法根据他找到我了。楚风说道。所以你是想让嗜血魔尊能继续锁定你的位置，然后等着他找到你？女王大人问。我根本不知那嗜血魔尊的踪迹，但我放心不下王强，所以只能等他来找我了。楚风说道。楚风，这样会不会太冒险了？我总觉得嗜血魔尊并没有你我见到的那么简单。女王大人倒有些担忧。虽说当时嗜血魔尊说他巅峰时期乃是真神与真龙界灵师的境界，而遇到楚风的时候，修为已下滑许多，只是半神境。与神袍界灵师，可当时嗜血魔尊给予楚风的压迫感却是极为强大的，尤其是如今楚风已是半神境与神袍界灵师，诸多在楚风之上的强者也是接触过不少。可回想起当初，女王大人仍觉得那嗜血魔尊没有那么简单，的确很不简单。就比如那把邪神剑，当初被那嗜血魔尊封印，而我时至今日都无法解开那封印，所以哪怕是现在的我，也不会是当时的嗜血魔尊对手。况且。他与我不同，他无需修炼修为，而是恢复修为。只要方法得当，速度必然极快。再度见面时，他必然更强。但我也不会原地踏步。所以，丹丹，你不用担心。楚风道：“本女王才懒得担心你，你就知道讲义气。反正本女王劝也劝不动，你便随意就是。”女王大人撇了撇嘴。
楚风，自然便不喜欢楚风这种行事风格。楚风也知道女王大人是有些不高兴了，但纯粹是担心自己。毕竟现在来看，那嗜血魔尊的确是一个潜在的巨大威胁。我的女王大人，你要相信我，我一定可以对付的了。那嗜血魔尊，对了，我这秘籍怎么样？是不是还蛮厉害的？楚风为哄女王大人，只得转移话题。秘籍还不错，但是你对自己施展和与他人肯定不一样。你这秘籍到底厉不厉害，还要看你日后遇到对手之后，究竟有怎样的效果才知道。女王大人道：“会有机会的。”楚风道。随后，楚风并未立刻离开，而是观察起这座大殿。你在看什么？女王大人问。这里的阵法很玄妙，我看看能不能领悟到一些东西。楚风随后便认真观察，但却并未能领悟到什么东西，于是只得离开此地。而在山谷内，龙木希、龙成宇以及结界画师等人都已在山谷之内，看到楚风便立刻迎了上来。楚风，怎样？龙成宇率先问道。成了。楚风道：“那快展示一下，给我瞧瞧你这秘籍。”龙成宇道。同时，龙木希以及结界画师等人也同样目露期待的目光，毕竟楚风那秘籍是融合了那样的怪物。他们也都觉得，若是成功，那威力必然不同凡响。抱歉了，成语兄，这秘籍还不成熟，暂时还无法展示。日后若有机会，再给你们展示。楚风说道。楚风并不想展示，因为这秘籍的作用，楚风还不想让外人知道。这不是不信任，而是楚风想保留一些底牌。既然是底牌，自然就不能告诉任何人，就像最亲近的人也会有不想说的秘密一样。何况楚风与他们还没那么亲近，那怪可惜的了。希望早日成熟，让我开开眼，我真的蛮期待的。龙成语道。对了。楚风兄弟，不知你师承何处啊？有传闻你是来自祖武天河，这是真的吗？很快，龙成宇又问道：“我的确来自祖武天河，我师尊的身份不方便透露，但其实他与浩瀚修武界也并无名气。”楚风并不想透露牛鼻子老道的身份，主要楚风清楚他日后必会招惹大敌，害怕连累了牛鼻子老道。懂了懂了，想不到祖武天河能出现楚风兄弟这样的人物，看来祖武天河的名声又要响彻浩瀚修武界了。不过就是这样才有趣。龙成宇确定楚风的出身之后，不仅没有丝毫鄙夷，反而一脸期待，那种期待是期待着更多的人知道楚风，认识到楚风的存在。对了。楚风兄弟，你可有神兵？忽然，龙成宇又问道：“神兵那种好东西，我怎么会有？”楚风摇了摇头：“巧了，我也没有。”龙成宇道：“你也没有？”楚风有些意外：“图腾龙族是何等实力？乃是当今浩瀚修武界最强大的存在之一。而且除了东域之外，其他几大天河的霸主势力实力是相近的。所以，图腾龙族是真正的庞然大物，屹立在整个浩瀚修武界顶端的庞然大物。”龙成宇贵为图腾龙族少主，不应该连神兵都没有才对。难道说神兵竟珍贵至此，连图腾龙族这等庞然大物都没有不成？但是又不对啊！当初最强试炼的时候，那妖僧锁炼封锁世界时，图腾龙族的龙须大人就是手持一把金色长剑，斩断了封锁世界的锁链。而那金色长剑威势滔天，楚风猜测那应该就是神兵。所以图腾龙族是有神兵的，那为何龙成宇没有？就在楚风猜测之际，龙成宇则是感叹的语气再度开口：“神兵认主太难了，毕竟连仙海少羽那家伙都没有得到神兵的认可。”所以咱们没有也是正常的。成宇兄，不怕你笑话，我出自祖武天河，对于神兵不是很了解，因为这种好东西我们那里听都没听说过。所以这神兵是需要认主之后才能使用吗？楚风问道。对啊，神兵与其他兵器不同，唯有认可使用。龙成宇说道。原来是这样。楚风其实已经有所猜测，而是现在龙成宇的话，则是对他的猜测给予了确定。不是图腾龙族没有神兵，而是想使用神兵是有条件和要求的。但龙成宇都没有得到认可，由此可见，使用神兵的要求必然也是极高的。而就在此时，一道暗中传音映入楚风耳帘：兄弟。你想不想搞一把神兵来玩玩？你之前救过我一次，我欠你一个人情，这人情我是想还的。但神兵太珍贵了，不过你若是愿意帮我一个忙，我愿意带你一起去搞把神兵。这暗中传音正是来自龙成宇。听到帮忙二字，楚风倒也觉得合理。虽然龙成宇欠自己人情，但神兵的价值也的确很高。人情这东西，有时候还真比不上这些宝物。但楚风却不知道龙成宇这种身份有什么忙事需要他来帮的。就在楚风思考之际，龙成宇的声音则是再度响起：“楚风，我知道你。”一定会答应我的，因为只是一个小忙，我回头再与你说。暗中传音之后，龙成宇又当众对楚风道：“对了，楚风兄弟，我图腾龙族收藏了一些神兵，皆被封存在藏兵殿内，平日里以阵法滋养。而刚好最近到了开启藏兵殿每年一次开启的时候，每次藏兵殿开启，我们图腾龙族的人会进入其中，尝试看看能否得到神兵认可。”你既然也没有神兵，要不要同去？说不定我图腾龙族收藏的神兵之中就有愿意为你效力的呢。龙成宇此话一出，除了楚风之外的所有人脸色都或多或少的变化起来，尤其是龙葵田，他的反应最大。少爷，你要邀请楚风小友去藏兵殿认主我图腾龙族的神兵？龙葵田问。对啊，龙成宇点头。少爷，此事龙葵田眉头皱起，还想说话，可话未说完，龙成宇便道：这件事。我可以做主吧？龙葵田眉头皱得更重。当然可以，只是神兵如此贵重，没有族长大人应允，怕是不能被外人认主的。龙葵田此话一出，女王大人立刻撇了撇嘴。这老家伙完全可以暗中提醒，偏偏当面说出，这就是不想让你去，怕你真的拿走了他图腾龙族的神兵。这老东西可真小气。对此，楚风没有回应。龙葵田与楚风并不熟悉，神兵如此贵重之物，不想被楚风拿走，其实乃是人之常情。这件事我能处理，我相信不会有人反对。龙成宇道：“少爷。”龙葵田还想劝阻，可话未说完，龙成宇便轻喝一声：
动怒了。见状，龙葵田也不再说话。虽然其身份与实力皆是不低，但看得出来，他还是有些害怕龙成宇的。楚风兄弟，我可是很少邀请人的，邀请同辈，这还是第一次，给个面子呗。龙成宇再度看向楚风，眼中灵力已然不在，取而代之的是盛情之意。神兵如此珍贵，会不会不妥？楚风问道。楚风兄弟，咱们不是外人，我就实话实说，神兵很贵重，可以说每一件神兵出世，各方势力都会拼命争抢。但我龙成宇不仅看你楚风顺眼，我也看中你的潜力，我觉得。你日后必成大器，因此想与你结交。神兵虽贵重，可在我龙城宇眼中，绝对不及楚风兄弟你贵重。你之未来不可限量，怎会是神兵可比的？当然，神兵需认主才能使用。若是你没有得到神兵认可，我图腾龙族的神兵，你自然也是带不走的。所以。到底能否从我图腾龙族带走神兵，还要看楚风兄弟你自己。龙成宇道：“既然如此，那我就恭敬不如从命了。”楚风应下。楚风这一应下，龙葵田的脸色明显更加不好看了。楚风知道龙葵田不想他去，图腾龙族之内估计也有更多人不想他去。但神兵如此珍贵之物，既有这个机会，楚风管他们什么想法呢？拿到神兵，楚风欠的也是龙成宇的人情。若是拿不到，那起码试过了，没有浪费这个机会，也无遗憾。见楚风应下，龙成宇并不意外，而是第一时间看向龙木希姐。此次机会难得，你也回去一下吧。他说这话的时候，原本自信的脸上竟涌现出了忐忑与紧张的情绪。不仅是他，龙素清以及龙葵田都变得紧张起来，包括结界画师龙木希。虽没有理会龙成宇，但却看向了龙素清：“姑姑，我们回去一趟吧。”好，先前还紧张的龙素清顿时喜笑颜开，那是掩盖不住的喜悦。而龙成宇更是笑得合不拢嘴，哪怕先前还因楚风要去图腾龙族而不悦的龙葵田，此时脸上也是露出了笑容。兄弟，多谢你了。此时，一道暗中传音映入楚风耳帘，正是龙成宇。此话怎将？楚风以暗中传音问。相信你也看出来了，我姐与我族闹了一些矛盾。若不是你，我姐是不会回去的。她是怕你受欺负，所以才要一同回去的。龙成宇道。所以你要我帮的忙，该不会就是楚风问？对，本来就是想让你帮我劝一下我姐，让她回去。因为此地我图腾龙族的藏兵殿开启，与往年不同，可谓是。花费了不少力量，是难得的机会。可我姐这个人倔着呢，还真不好劝她。但我看出来了，你与她而言有些特别，所以才想请你帮忙。我没想到竟这么顺利，但我知道，若不是因为你，我姐绝对不会回去。所以这个功劳自然还是算你的。龙成宇笑道：“不知木西姑娘与你家族到底是何矛盾？”楚风好奇的问：“其实只是误会，也不好说。”龙成宇叹道。而楚风也听出来了，龙成宇也不想说此事，所以楚风也是识趣的，没再追问。楚风听龙成宇这样说，看来这位小白姑娘很中意你啊。女王大人眯着双眼。坏坏的笑了起来，没有吧？只是感觉很难有人走入他的心里，而恰好我被他认可为了朋友吧。楚风看向龙木西，忽然觉得有点亏欠他。楚风觉得龙木西虽然清冷，但不像是无情无义、蛮不讲理之人。他应该是曾在图腾龙族受了委屈，所以才会远离图腾龙族。此次回去多半等于低头，是要和解了，但应该不是他之本意，而是因为楚风。想到这里，楚风也是暗中传音与龙木西：“木西姑娘，你该不会是因为我才选择回去的吧？倘若真是如此，楚风宁愿不去。神兵是重要，但在楚风心中可没有朋友重要。虽说与龙木西相识甚短，但在楚风看来，龙木西绝对有资格做他楚风朋友，他自然不想让龙木西因他而为难。楚风，别多想，我与家族的事总要解决的。我决定回去与你无关。另外，藏兵殿开启，的确机会难得，你可千万不要改变。”主意，龙木西对楚风暗中说道，甚至害怕楚风不去，他竟劝起了楚风。已经如此，楚风又怎能推辞？只能道：“我与你同去。”随后，龙葵田走到外面，对在外面的众人宣布，今日之事结束。而贾令仪则是要被带回图腾龙族，由图腾龙族再度审问。但龙成宇答应了楚风，会让贾令仪活着。至于楚风，也是跟随他们一同前往了图腾龙族。楚风等人走后，众生平等殿外仍有不少人不愿离去，在对先前之事议论着。而结界画师则是回到众生平等殿那座原本封印那怪物的大殿内，看了一眼那破开的殿门后，嘴角扬起一抹淡淡微笑，笑。容有些感慨，但很快就将目光移开，投向了殿内的一幅画作。那正是清玄天留下的画作。走到这幅画作前，结界画师的神态竟变得不一样了。那是面对图腾龙族之人都没有的敬畏。玄天大人，您所在的天河内又出现了一个了不得的后辈。若是正常成长，其日后成就必然不可限量。而他对大人似乎很是好奇，似与大人相识。可他明明姓楚，应该不是大人后人。我真的很好奇，他是否真的认识大人您，又与大人有着怎样的关系？只是谨遵大人指示，不将与您的事情与任何人说起，倒也无法询问了。不知大人。您现在是否安好？我龙息一族遇到了一些麻烦，若是大人还在就好了。结界画师的语气显得无力，因为他知道他的话，那位是听不到的，而他也没有能力改变现在的处境，只能自言自语。这感觉，忽然，结界画师脸色巨变。表面来看，众生平等殿没有任何变化，可他却察觉到，众生平等殿内蕴藏的深不可测之力量正在快速流失。终于，一切平静了下来，可结界画师整个人都变得异常慌乱。他仔细观察，似是想要找出线索，因为他察觉到，众生平等殿的内的力量已经所剩无几。如果把众生平等殿比作成一口井，而其蕴藏的力量是井水的话，那么之前众生平等殿的井水可谓深不见底。可现在的众生平等殿宛如枯井，不过转瞬的时间，众生平等殿就几乎成了一个空壳。虽然诸多珍藏的画卷还在，可众生平等殿本身已经没有了那种
深不可测的力量，最引以为傲的至宝突然变成这个模样，换作谁都会慌。但无论结界画师怎么观察，却也都看不出原因出在何处。这急得他满头大汗，连呼吸都变得困难，甚至感觉整个人都瘫软无力，连站都站不稳，只能瘫坐在地上。为何会如此啊？到底发生了什么？难道与那怪物离开有关？可不对啊！刚刚一切还都正常呢。结界画师自言自语，他都快哭出来了。突然间，他想到了什么，于是摸向了胸口，那里本是他存放那一幅画的地方。那幅画对他而言极为重要，他知道。那幅画蕴藏着众生平等变真正的秘密，而那幅画正是先前他给楚风观看，而楚风从画中窥探到了一口棺材的画。如今众生平等变发生重大变故，无可奈何之下，想看看能否从那幅画卷中窥探到一些东西。可他这一摸，本就慌乱的脸上则是变得更加惨烈，因为那幅画不见了，消失的无声无息，他竟毫无察觉。怎么会这样？结界画师如受重创，这对他而言是一个巨大的打击，因为众生平等变不再是从前的众生平等变了。那幅画的消失，更是让他明白，他彻底丧失了让众生平等变恢复的机会。他。似乎被抛弃了。此时，楚风等人正通过远古传送阵赶往图腾龙族传送隧道内。他们乘坐一艘巨大的龙舟，这龙舟的速度加持非常之快，比楚风自己的宝物可要快得多。而往往这种在传送隧道内可加持速度的宝物，都是体积较小的。此物如此之快，却又如此巨大，可见图腾龙族的财力当真利奥德，不愧是屹立于浩瀚修武界最顶端的存在。但别看此物是龙舟，且也插着图腾龙族的旗帜，可楚风却仍能感受到久远的时代气息。此物是远古时期的宝物，并非图腾龙族自己所造，应该是他们从远古遗迹所得。因为龙舟巨大。所以，楚风也有了独自休息的房间。楚风开始清点，从丹道仙宗那些人身上掠夺来的宝物。不错，此次收获还可以。忽然，淡淡的声音响起：“淡淡，突破了吗？”楚风赶忙问道。在他清点宝物的时候，女王大人也是将楚风从丹道仙宗那些人身上掠夺来的本源全部炼化了。虽然知道女王大人与他一样，修炼需要的资源体量较大，可是先前从丹道仙宗那些人身上掠夺的本源也是较多。楚风猜测女王大人的修为应该会有增进。二品半神了。女王大人道：“恭喜我的女王大人。”楚风笑道：“别贫，这还不是全亏了你。”女王大人道，但旋即又问：“怎么样？丹道仙宗这些家伙身上可有什么特别的好东西？好东西倒是不少，炼丹、炼器以及布阵的资源很多，而且皆是价值不菲。疗伤、增强结界之力，同样颇为名贵，但倒是没有特别的宝物。”贾令仪的乾坤带设下了禁制，这禁制还挺厉害，应该不是他自身布置的阵法，而是使用了强大的阵法宝物。但是给予我一定时间，应该是能够解开的。楚风道，居然还设下了禁制，那看来应该是有特别的宝物。女王大人问：“这个不好说，希望会有吧。”楚风道，忽然。楚风神色一动，他察觉到有人站在门外。虽然隔着门，可楚风却能看到是龙木熙的姑姑龙素清。楚风赶忙起身，打开房门，还不待楚风说话，龙素清便走了进来。他踏入之后，便拿出一道符纸，符纸一抖，便有阵法浮现，示意从隔绝结界封锁了这个房间。龙素清布下了隔绝结界后，才看向楚风。楚风小友，好观察力，竟发现我来了。素清大人，找晚辈是有事吗？楚风问。的确有一件事，想拜托你。龙素清道：“前辈，请讲。若是晚辈能办的事，必会义不容辞。但若是晚辈办不到，相信前辈也能体谅。”楚风道：“见楚风这样说，龙素清笑了笑。楚风小友这个回答还真是圆滑。你放心，不会是为难你的事。相信你会愿意帮我。是与木西有关的事。木西姑娘。”楚风神色微微变化。若是与龙木西有关，楚风倒是真的会义不容辞了。他与成玉的事情，可有告诉你？龙素清问道。没有。楚风摇了摇头，没有说嘛，倒也像是他的性子。龙素清感叹一声后，又道：“你应该看出来了，木西与图腾龙族有矛盾。是我询问过他，但他不愿意说。”楚风道：“其实我可以告诉你，但你知道即可，不要去问他是否属实。”龙素清道：“晚辈保证不会对外透露。”楚风保证道：“我相信你的人品。”龙素清道。随后，他便对楚风讲述了关于龙木西的事情，乃是同父同母的亲姐弟。在龙成宇出生之前，龙木西的天赋已经展现，他之天赋已超过图腾龙族的所有先辈，其父母都对其寄以厚望。其父，也就是当今图腾龙族族长，更是对他十分宠爱，更是在其很小的时候就对他说过，他乃图腾龙族族长之位继承者的不二之选，日后定会将图腾龙族族长之位传给龙木西这种话。但当龙成宇出生之后，一切却都变了，因为龙成宇的天赋比龙木西更强，再加上龙成宇是一个男孩子，所以自然而然的。族内的所有人都将龙成宇认定为了图腾龙族未来的族长，就连龙木西与龙成宇的父亲也是这样想的。可哪怕如此，龙木西并未嫉妒自己的弟弟，反而从小便非常疼爱龙成宇，愿意将自己所学本事的所有经验传授龙成宇。姐弟二人的关系本来非常之好，但后面发生的一件事，彻底改变了姐弟二人的关系，也让龙木西与其父亲，甚至是整个图腾龙族决裂。图腾龙族有一种秘法，可将父母的血脉传承给子女，以此来加强子女的血脉之力，而这代价便是死亡。此秘法由于付出惨烈，也被图腾龙族列为禁法。非特殊情况不可使用。可是后面一次远古遗迹的探索，龙木西与龙成宇的母亲遭受了诅咒，这诅咒极为可怕，不仅毁其面容，更是会病疼缠身，让人生不如死。图腾龙族族长找遍高手相助，也是无法解除，哪怕七界圣府也是没有任何办法。而龙木西与龙成宇的母亲因难以忍受那诅咒的折磨，做出了一个决定，那就是以死来摆脱那个诅咒。但与其直接死，还不如死的有价值。所以龙木西的母亲选择动用图腾龙族的秘法，将他的血脉传承给龙成宇，最
图腾龙族族长也同意了。不过这件事，龙木西是事后才知晓的。当他知道的时候，其母亲已经成为了一具冷冰冰的尸体。龙木西气愤其父亲，放弃了其母亲，因为他觉得一定是有办法可以解除其母亲身上之诅咒的。其父亲不该放弃其母亲，而龙成宇更是不该接受其母亲的传承。在他看来，其母亲不是脆弱之人，若是龙成宇不接受传承，其母亲多半也不会放弃自己的生命。可事已至此，没有挽回余地，龙木西悲痛万分，心生怨念，便选择脱离图腾龙族。其姑姑害怕他独自一人出现差池，便也跟随他离开了图腾龙族。但实际上，其姑姑只是想保护他，而并非真的想脱离图腾龙族。所以，施展这个秘法的时候，龙成宇是知情的。楚风问我，图腾龙族这个秘法虽是禁忌之法，但却并非邪门歪道的手段。所以，施展这秘法的时候，有一个极为重要的条件，那就是。需要双方相互配合，若有一方不愿意，都是无法完成的。但成宇其实心中也很苦，他并不贪图其母亲的血脉传承，只是不想其母亲再受苦了。龙素清解释道。听到这里，楚风也大概明白了事情的经过。龙木西希望自己的母亲活着，哪怕还有一线生机，也不该放弃。而修武意图无穷无尽，正常来说，再厉害的诅咒也定会有解开之法。至于龙成宇，必然也是见到了其母亲被诅咒所折磨的惨痛模样，也是因为心疼母亲，才选择接受了这个传承。在楚风看来，若是一切属实，那么相比之下，龙成宇的付出其实更多。那是要怎样的勇气，才能面对其母？因他而死，前辈希望我怎么做？楚风问我，整个图腾龙族都希望木西能否解开心结，回归图腾龙族。此次是一个机会，我希望楚风小友能够多劝劝木西。龙素清劝道，晚辈会劝的，但晚辈只劝一次，若他不愿听我的劝，晚辈便不会再劝。楚风道，只要你肯劝，便多半有用，因为我看得出来，你的话于木西而言分量不轻。总之，有劳楚风小友了。龙素清此话说完，便离开了此地。龙素清走后，女王大人的声音则是立刻响起：“你真的要劝吗？清官难断家务事啊！我感觉木西姑娘还是很在意龙成宇的，而龙成宇同样很在乎他的这个姐姐，并且他们都没有错，他们这个样子只是相互折磨罢了。”所以我想试试。楚风道：“那好吧。”女王大人道：“虽然决定了劝，但楚风并未立刻去找龙木西，而是想等到一个合适的机会。”经过一番赶路，这座龙舟脱离了传送隧道，走出了传送阵法，只是浮现在眼前的景象，却并非熟悉的世界之中，而是在浩瀚星空之中。可反而正是如此，楚风才看到了震撼的一幕。在龙舟的前方，除了大部分的漆黑以及远处的星光外，还有一个极为壮观的物体，那是一条巨龙。此龙之大，难以形容，因为它的面积极其广阔，它本身就是一座世界，也是当今图腾龙族族人所在的世界。阵法，这巨龙本身是一座阵法。这整个世界都是一座阵法，这是极其厉害的大阵，攻防一体，哪怕楚风也被其所深深震撼。好厉害的手笔！楚风感叹之余，却又心生疑虑：为何还有远古气息？虽然很隐蔽，但楚风还是察觉到了远古气息。但图腾龙族诞生自远古之后，所以这阵法应该也是远古之后打造的才对。为何会有远古气息？楚风问出疑虑的同时，甚至动用天眼观察，想要探知缘由。楚风，你这感应力有些吓人啊！居然能够感应到远古气息！龙成宇诧异的看向楚风，他很清楚这座大阵。是消除过远古气息的，除非感应力特别惊人，否则是不可能感应到远古气息的。为何会有远古气息？是使用了远古时期的宝物吗？楚风又问。楚风小友，这都能够推测出来。此时，就连龙素清也忍不住开口，甚至因为楚风答应来此，而对楚风心生意见的龙葵田目光也变得明亮起来。楚风说话时语气沉稳，那可不像是胡乱猜的，分明是有所依据。这样的观察力，可不像是楚风这个级别的界灵师所该具备的，足以证明楚风的过人之处。所以，我是猜对了吗？楚风问。他的确不是猜的，而是通过天眼观察到了一些线索。是这座大阵，乃是当初。我图腾龙族初代族长大人，请来了当时最强的两位界灵师联手打造的。此阵本已极强，但还远没有达到现在的地步。不仅是阵法威力不及现在，之前的外貌也只是正常的世界，远不如现在这般壮观。之所以会发生这种变化，是后来我图腾龙族第四代族长大人，在一座远古遗迹中得到了一件结界至宝，那是一张符纸，可以增强阵法力量。虽然使用之前已经知道那符纸的阵法力量很强，但任凭是谁都没有想到，那区区一张符纸，竟让这阵法得到全面升华，甚至整个世界的外观都发生了改变。龙素清道，只是一张符纸。便有如此力量吗？楚风再度看向眼前的世界，他再度感受到了自己的渺小。只是一张符纸能够具有如此力量，那符纸的打造者将是何等存在？虽说那符纸很是厉害，但那个创造者的名字倒是挺随意的。此时，龙成宇开口道：“有名字吗？”楚风问。根据我足足史记载，那张符纸打造者是有留下名字的。龙成宇道：“叫什么？”楚风觉得这位界灵师前辈的名字有资格让他铭记。秦九，龙成宇道：“那位秦九大人留下的宝物并不多，但每一件都非常了得。”若是可珍藏之物，那皆被视为传承至宝。其在远古时期，必然也是一位极其伟大的界灵师。此时，龙葵田也是忍不住开口称赞，语气之中尽是对秦九的敬意。而听到秦九这两个字之后，楚风反而不意外了。秦九是谁啊？那可是远古时代的最强界灵师，因结界之术冠绝远古时代，被誉为界灵师中的唯一帝王。世人尊称他为界灵大帝。这件事可是秦九的界灵桃屋大人亲口告诉楚风的，而楚风后面更是得到了秦九大人的传承，这才有了如今对结界之力如此卓越的掌控之法。所以楚风其实是秦九的正牌传承者。随后，龙葵田取出一道令牌，令牌催动便有一缕传送之力自那世界阵法之内涌出
而在高台之上，早就有人恭候。楚风等人刚刚落下，他们便迎上前来。他们先是对着龙葵田、龙成宇以及龙素清一一施礼，随后为首之人便禀告了一件事：原来是那个先前在华师山与贾令仪勾结，不仅想要害死楚风，还想要害死龙木熙的龙卫逃了。我不是第一时间就传消息给你们，怎么还能让他逃掉？得知这个消息，龙葵田有些恼怒，他本以为回来之后就可以惩戒那龙瑞，不曾想竟被他逃了，被那种角色逃了，他自然觉得面子上有些挂不住。回禀龙葵大人，得到您的命令后，我们第一时间便去抓捕那龙瑞了。只是没想到。那龙瑞竟早有预谋，提前布置了逃脱的阵法，而他那阵法十分隐秘，我们甚至不知他逃往了什么方向。禀告之人有些委屈的道：“他竟事先就准备好了逃脱的阵法。”听闻此话，龙葵田神色变化。若是如此，那事情似乎就有些不简单了。其实也正常，那龙二狗重拳在握，应该不止收取了丹道仙宗的好处，其他势力的好处估计也收了不少。这一次。是被我们发现了，但在此之前，败坏我图腾龙族名声的事，估计也是做了不少。他自然早就料到事情会有败露的一天。相比于龙葵田、龙成宇，倒是并没有那么愤怒，而是看向那位禀告之人，说明了楚风的身份，让他们给楚风安排休息的地方。可龙成宇此话刚出，龙木熙便开口道：“不用安排了，就让楚风回我的宫殿吧。”这位是龙木熙，这一开口。使得在场的图腾龙族之人都看向了他。这是木西小姐。龙葵田道，听闻此话，那些图腾龙族之人脸色巨变，赶忙对着龙木西施以大礼：“属下拜见木西小姐，我等愚笨，不知是木西小姐回来了。先前多有怠慢，还请木西小姐责罚。因为龙木西之前很少以真面目示人，所以图腾龙族内也是少有人知道他的长相。而图腾龙族之人自视甚高，哪怕知道。”楚风与龙木西是跟随龙成宇他们而来，多半是贵客。但先前失礼的时候，却也没有对楚风与龙木西失礼。现在才意识到刚刚做的不对，自然是有些恐慌的。罢了，不知者不怪。将木西小姐与楚风公子请到宫殿休息。龙素清挥了挥手，并未怪责，而那些人自然不敢怠慢，立刻为二人开路。因为有这些人开路，哪怕少有人认得龙木西，他们此行倒也是非常顺利。而龙木西所拥有的领地极为辽阔，比整个祖武下界都要大上不少。虽然领地极大，可莫说这里遍布传送阵法。楚风他们现在的速度也可以任意遨游。龙木西亲自给楚风挑选了一个休息之所，那是位于一座顶峰之上的竹屋。楚风，你先在这里休息，我有些事情去做，稍后再来找你。龙木西此话说完，便直接离去。他并没有说为何将楚风安置于此，但楚风却也知道龙木西的心思。龙木西的整个领地都是风水宝地，天地能量较为浓郁，而这座山峰更是天地能量最为浓郁之处，并且还有阵法加持。进入竹屋，果然如楚风所料，其中天地能量不仅浓郁，更是蕴藏阵法。阵法之下，何止天地能量浓郁，其狂暴性也是大减，更是有提神醒脑之效。在这竹屋内修炼，那比在其他地方要好上不知多少倍。此地完全证明了一件事：大家族的修炼资源的确不是寻常修武者可比。龙木西这丫头不善表达，但实则对你是相当的好啊。女王大人道：“对此，楚风不可置否。”龙木西待楚风着实没得说，这从他愿意替楚风出头，故意设局对付贾令仪就看得出来。他这种身份之人，若不是真心拿楚风当朋友，绝不会做出这种事。虽说此地极为适合修炼，但楚风并未修炼。这种地方，若是放在楚风年少之时，简直是楚风梦寐以求的。但是现在来说，不能说没有帮助，但帮助只是微乎其微。楚风盘膝坐下，开始钻研其体内，其父亲留给他的守护阵法。此次前往化石山，不仅因缘际会下，让楚风给至暗之道找到承载之物，打造出了暗之掠夺这一强力秘籍，更是让楚风。获得了一个强大的阵法，手之梦魇。楚风眼下就是想通过手之梦魇来窥探其父亲留给他的守护阵法。虽说楚风现在的修为，若是回到东域，可以说是呼风唤雨的存在，但是在整个浩瀚修武界，楚风还太弱。相比于提升修为，楚风现在最想做的还是寻求自保的手段。而其父亲留给他的守护阵法，若是能够自由掌控，那必然是一道自保的王牌。只是楚风观察没多久，龙木西便回来了。楚风，我带你去一个地方。龙木西道：“好。”楚风直接应下：“你怎么不问我？带你去呢？”龙木西问：“客随主便。”木西姑娘带我去了，我便去呢。楚风道：“你不怕我害你？”龙木西问：“你若是要害我，那我怕是怎么死的都不知道。这里可是你图腾龙族的地盘啊！”楚风嘿嘿笑道。听楚风这样说，龙木西也是不由一笑，这才道：“带你去个好地方，也许你会有收获。”此时，楚风正与龙木西并肩行，一幕幕美景不断自其二人身下掠过，但龙木西一直目视远方，没有丝毫停留之意。看来。他们要去的地方距离还是有些远的，但楚风始终没有询问，就默默跟随。至于脑子里还在思考自己体内的守护阵法，虽然刚刚观察的时间较短，但楚风却也有了一些新的想法，所以二人一路显得十分沉默，可能觉得气氛有些尴尬。倒是平时少言的龙木西率先开口了：“楚风，远古遗迹。”你应该去过不少吧？龙木西问。是去过挺多的。怎么了，木西姑娘？为何突然问这个？楚风反问道。没什么。龙木西道。哈哈，这个丫头怎么和你聊天有点紧张的感觉？她该不会喜欢上你了吧？女王大人嘿嘿笑道。而楚风也是发现龙木西与她聊天的确有些紧张，本来都是挺熟的了，这样子反而有些尴尬。楚风也意识到，可能是因为一路上他都没说话。龙木西是想缓和气氛，倒又不知如何缓和，所以才会如此。于是楚风开玩笑的道：“木西姑娘，该不会是你图腾龙族内就有远古遗迹，而你要带我去吧？”不是。龙木西摇了摇头，顿了一下后，这才道：“但倒也有些关系。你应该知道，现在的
，那个时候的人占尽先机。我图腾龙族以及其他天河的霸主势力能延续至今，也全都依仗于那个时候的资源累积。好的宝物自然是不可外传的传承之宝，但我图腾龙族初代族长并没有将所有宝物都定为图腾龙族的传承之宝，反而是将一些他觉得有趣的宝物统一的放入了一件器具之中。因为此物形态似龙，我们称它为万宝龙尊。这万宝龙尊只要经受住考验，就可以得到其中的一件宝物。但每个人只有一个机会，并且。这个宝物是随机的。龙木西对楚风道：“木西姑娘是想让我去那万宝龙尊那里试一下，看看能否得到宝物。”楚风问：“我当初在那里得到的宝物还挺适用的，但当时修为较弱，现在来看的话，那件宝物倒也算不上太好。而楚风，你一定可以通过考验，并且你现在的实力比之我当初要强得多。我倒是挺期待你会从中得到怎么样的宝物。”龙木西道：“木西姑娘这样说，我倒是也蛮期待的了。”楚风笑道：“很快。”龙木西便带着楚风来到了一个地方，只是面前所见皆是封锁结界，那结界明显是刚刚布下的。至于结界外面，也是有着诸多图腾龙族的护卫。除此之外，还有不少图腾龙族的人，并且很多都是小辈，他们都在驻足围观。前方似乎是发生了什么事情，此乃图腾龙族要地，外人不可靠近。见到楚风与龙木西靠近之后，图腾龙族的护卫更是高声呵斥。龙木西没有废话，直接亮出了自己的身份令牌。当那令牌闪耀之际，莫说在场的护卫，就连图腾龙族的其他人也都是赶忙迎上前来，对着龙木西施以大礼。看得出来，龙木西虽然离开图腾龙族有些时间，但在图腾龙族的分量依旧极高。这从那些人敬畏甚至恐惧的神态就能体现。为何封锁此地？龙木西对为首之人问道。回木西小姐，是万宝龙尊发生了一些变化，所以才封锁的。这群守卫的首领回答道。什么变化？龙木西问。然而，就在那守卫首领刚要回答之际，一道尖酸刻薄的声音却是自远方响起。哟，这是谁啊？我不会眼花了吧？真的是龙木西回来了吗？顺身观望，只见一队人马正在靠近，为首的乃是一对母女。这对母女皆是颇具姿色，之所以说是母女，是因为他们两个站在一起，长得实在太像了。年长那位虽说容貌因年龄原因有所退化，但气质却非同一般，其气场更是异常强大。但其女儿可正值青春年华，可以这样说，她之容貌比之龙木西也并不落下风。但楚风对这名年轻美貌的小辈女子却是好感全无，因为刚刚那道尖酸刻薄的声音正是来自这名女子。拜见华月大人，拜见玉红小姐。当那对母女出现之后，在场之人也皆是赶忙施以大礼。从那敬畏的表情可以看出，这对母子的身份同样非同小可。那被称为玉红的小姐，多半就是龙木西同父异母的姐妹。龙木西没有理会那对母女，可那对母女却是来到了龙木西的近前。龙木西，我听闻你回来了，本来还以为是谣言，毕竟心高气傲的龙木西都宣布脱离图腾龙族了，那必然就会说到做到，又岂会食言？若是食言，那岂不是自己打自己的脸吗？但是现在是什么个情况？难道龙木西真的在外面混不下去了，所以要回到图腾龙族寻求庇护了吗？那位很可能与龙木西是同父异母之姐妹的玉红小姐上前说道：“龙玉红，你断掉的胳膊养好了吗？”龙木西冷冷的道：“听闻。”此话，先前还一脸阴阳怪气的龙玉红，顿时目露凶光，不由道：“龙木西，你不提这件事，我还不想追究。既然你主动提了，那我倒是要讨个说法了。想当初，我有伤势在身，你占我便宜，才将我击败。但你莫要以为你的实力就真的在我之上。今日你回来的倒也刚好，就让你我再比一次，看看到底谁才是弱者。”龙玉红说话间，衣衫舞动，磅礴的威压便释放而出。四品半神玉红小姐竟已踏入四品半神，感受到这股威压，在场之人也皆是震惊不已，议论纷纷。看来，一个小辈拥有四品半神这个修为，哪怕放在图腾龙族这种地方，也是非常了得的事情。而那个龙玉红，显然之前是有意隐藏实力，此时实力展现，听到众人的赞叹，他也是一脸得意。不过，相比于那龙玉红的修为，女王大人则是更在意。这龙玉红对龙木西如此深的敌意，不由叹道：“看来图腾龙族内部也并不太平啊，连龙木西这种身份的人。”竟也有人敢挑衅。依我看，这龙玉红不是不知死活，而是有所依仗了。